bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Alexander Santos, un joven que nos enseñará cómo Dios responde nuestras oraciones mientras somos de bendición para los demás. Él nos motivará a hacer de nuestra vida un ministerio para el Señor. Antes, tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. A través de este material puedes aprender acerca del perdón, la oración, el Espíritu Santo, la salvación y otros temas. Para solicitarla solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza.nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a los donativos de nuestros Ángeles de Esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con identidad. Bienvenidos. Alexander Santos es un joven estudiante de teología, amante y creador de los contenidos digitales. Tiene 22 años y es oriundo de Lima, la capital del Perú. Durante el inicio de la pandemia, sintió el llamado de Dios para realizar material con el fin de ganar almas para el cielo en las redes sociales e internet y creó el llamativo proyecto Despertando el Ejército de Dios. Sin embargo, ha tenido un camino difícil, con milagrosos episodios y con obstáculos económicos que le han hecho difícil continuar sus estudios. Actualmente reside y estudia en Bahía, Brasil, y se desempeña como capellán universitario en la facultad de su casa de estudios. Vamos a conocer a Alexander y sus luchas para continuar caminando de la mano del Señor. Quédate en... Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Alexander Santos, estudiante de teología peruano, viviendo actualmente en Brasil y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Alexander, bienvenido, un placer conocerte. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Y gracias a todos los chicos de La Nuevo Tiempo. Eh, soy muy feliz, eh, todo tranquilo, gracias a Dios, y avanzando, siempre dando lo mejor. ¡Qué bueno! Nosotros felices de tenerte en el programa y de querer conocerte, querer saber más de ti. Cuéntanos en qué ciudad estás actualmente en Brasil, a qué te dedicas, con quién vives, bueno, pequeños detalles de tu vida, de cómo estás aquí actualmente. Tengo entendido que por allá también está lloviendo, <ríe> para nuestros amigos, por si escuchan algo raro. <ríe> sí, bueno, eh, primero mencionar que estoy aquí en la ciudad de, bueno, en el estado de Bahía, que es el nordeste de Brasil. Yo estudio en la Facultad Adventista de Bahía y esta es una zona muy lluviosa, la verdad, y hoy día justo nos tocó en un día lluvioso. Eh, estamos actualmente eh, cursando nuestro tercer año de teología, nuestro penúltimo año de teología, y estamos realizando un semestre de evangelismo que me encuentro a seis horas de la facultad eh, durante estos tres meses, haciendo un proyecto para poder ayudar y mostrar el amor de Dios a otras personas. Amén, amén, qué bendición, qué lindo el trabajo que están realizando allí, que estás realizando allí, Alexander, que Dios te bendiga mucho en todo lo que estás haciendo, eh, realmente me parece fantástico. Eh, Alexander, cuéntanos cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, sé que la educación adventista fue también ahí fundamental en tu vida, cuéntanos. Claro, bueno, recordar la niñez, recordar es volver a vivir. Gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y mis padres siempre me inculcaron a poder siempre participar en los programas de la iglesia y de ahí no podía faltar también la educación adventista. Eh, gracias a Dios nunca me alejé de, de los caminos de Dios y yo creo que no fue eso, eh, Simple, o sea, la razón principal por la cual yo estoy ahora también en la iglesia es por la educación adventista. Cumplió un gran papel, no solamente educándome profesionalmente, sino también para la eternidad. Y fue muy maravilloso. Eh, siempre dimos lo mejor, los padres siempre ahí en, intentando eh, colocar ahí presión para ser disciplinados. Entonces, fue una bendición. 
O por eso aquí en Identidad hacemos la promoción para que la gente, eh, si tiene la posibilidad, inscriba a sus hijos en la educación adventista, en un colegio adventista, también está el colegio virtual adventista en algunos países, también se está dando esa posibilidad y no se van a arrepentir, sin duda no se van a arrepentir una enseñanza con, con valores y enseñanza también para la eternidad, como tú bien lo decías, ¿no es así, Alexander? Es verdad, Ángela. Definitivamente no hay mejor decisión de poder estudiar en, un, en una educación en la cual te enseñan, te enseñan de Dios. Excelente. Alexander, ¿cómo nace en tu vida ese deseo de estudiar teología? Bueno, eh, quizás para las personas que nos ven no saben qué es teología, es para prepararse para ser un futuro pastor, un predicador de la palabra, ¿no? La verdad, Ángela, te voy a ser bien sincero, yo nunca quise eh, ser un pastor porque <risa> yo en un, en un primer instante yo pensaba que era pastor los finales de semana y yo dije, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, eh, las matemáticas, siempre me gustó participar en todas esas eh, áreas eh, de los números, pero definitivamente cuando uno coloca los planes por encima a Dios, Dios en primer lugar, Dios muda tus planes y los sueños de Dios son más altos que, los, que nuestros sueños. ¿no? Entonces él, la verdad es que me, dio, me llamó tres veces. Fueron tres ocasiones fundamentales en mi vida que yo no pude rechazar aquel llamado de Dios. Y cuando yo, básicamente, Ángela, eh, comencé a estudiar, yo pude corroborar de que la educación adventista, que la iglesia, todo eso fue una preparación para que cuando yo comenzase a estudiar teología eh, pudiese dar lo mejor de mí. ¡Qué bendición, Alexander! Yo tengo la, la intriga, la duda. ¿Cuáles fueron esas tres eh, bueno, respuestas voy a de, de Dios? No, no, no le he mencionado, la verdad, eh, en otro lugar, pero la primera fue a través de un sueño. Eh, es un sueño que quizás en, en, un, en una entrevista así súper corta no, no va a dar, pero eh, fue un sueño personal y yo creo que Dios se revela también a través de los sueños. Eh, eso fue el primero. El segundo fue a través de la palabra. A veces queremos recibir una señal prodigiosa, pero Dios nos dejó su palabra y estudiando mucho la palabra sentí como un mensaje especial diciéndome, Alexander, tú necesitas ser un pastor. Y ahí fue el segundo. Y el tercero fue... Eh, cuando yo estaba ahí, yo un día antes, era un viernes, y yo le dije, Señor, mañana revélame. Entonces, llegó el día sábado, y como de costumbre me fui a la iglesia, y en una predicación yo hice una historia de niños, eh, hice la, conté toda la historia, y en esa historia, eh, me acuerdo que era el presidente de la Unión Peruana del Sur, se paró en medio del sermón y dijo, nunca escuché una historia de niños tan interesante, y sobre todo por un adolescente. Entonces me miró y me dijo, tú vas a ser un pastor. En ese momento comencé a llorar y dije, wow, Dios me está llamando, no puedo rechazar ese llamado. Me llama mucho la atención, Alexander, y me da risa porque tú decías, porque yo te pregunto, ¿cómo no sentí el deseo de ser pastor? No, yo no quería ser pastor, no me imaginaba futuro ser pastor. Y que Dios de a poco te haya mostrado a través de, porque el Señor también se revela a través de sueños, a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de otras personas. En ese caso, el pastor que estaba acompañando en ese tiempo, tú tienes que ser pastor, es un llamado de Dios. Y el Espíritu Santo que te llama y te insiste, y no rechazar su voz, sino seguir ese... Ese llamado que Dios te está haciendo es, es fantástico, es maravilloso y yo creo que tú fuiste dando pasos como de fe, ¿no es así, Alexander? La verdad que sí, la verdad que sí. Eh, quizás para poder decir, um, um, si alguien está entre la va el valle de la indecisión, eh, si tú tienes que tomar, por ejemplo, una decisión, busca al Señor. Eh, Ángela, yo había tomado la decisión de ser un ingeniero, te comento, y yo había ingresado a una de las universidades más importantes de mi país en Perú, que es la Universidad eh, Nacional Mayor de la San Marcos para la carrera de Ingeniería Industrial. Y cuando yo tomé esa decisión fue justamente eh, en la noche donde yo tomé eh, una decisión radical, ¿no? después de Dios de haberme llamado tres veces. ¿no? Entonces, a veces los, el, el hombre planea una cosa y Dios tiene cosas maravillosas. Yo no me arrepiento, creo que es la mejor decisión y no me veo también en otro curso 
que no sea teología. Alexander, tú tienes un proyecto muy interesante de evangelismo digital. Cuéntanos de qué se trata, cómo iniciaste con este proyecto, cuál era su propósito o cuál es su propósito en, en realidad. Uh -huh. Claro, mira, eh, a mí siempre me llamó bastante la atención el país de Brasil y es justamente donde me encuentro ahora. Y yo me acuerdo que en el 2019 tomé la decisión de, de irme a Brasil y en ese eh, irme yo me fui con, la verdad, con cinco propósitos. Y me acuerdo que estaba terminando eh, aquellos cuatro meses que estaba en Brasil y había contado mis cinco propósitos. Solo que sentía algo en mí que decía, wow, falta algo. Yo no sabía qué era ese algo. Y yo me acuerdo que una, una noche yo me arrodillé, le oré y le dije, Señor, por favor, no me hagas volver a Perú siendo la misma persona. No sé, siento que he cumplido el 99%, pero no me hagas volver si no cumplo el 100%. Después de esa oración, al día siguiente, salió mi presidente, el presidente de Perú, diciendo que cerramos fronteras. Fue ahí donde me quedé supuestamente dos semanas, pero me quedé tres meses. Y fue en esos tres meses donde Dios me habló poderosamente. Yo sentí un llamado diciendo, Alexander, si te estás quedando tres meses más, es porque yo quiero no solamente que tú seas bendecido, sino que tú también seas una fuente de bendición. Alexander, yo no te he dado a ti una vida insignificante, yo te he dado una vida para, tú que, para que generes transformación. Y como yo estaba acostumbrado a predicar, eh, estaba acostumbrado a hacer acciones solidarias so, todos los días, los finales de semana, entonces la única herramienta que tenía a mi, a mi, a mi disposición era el celular. Y yo dije, bueno, comenzaremos con el celular. Así nació algunos proyectos eh, que Dios comenzó a dar la creatividad, porque Dios es el Dios más creativo del, de, 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 de todos los tiempos de, del universo entero. Y Él comenzó a darme la capacidad. Y un día Dios habló a mi corazón diciendo, Alexander, tú tienes una lucha en buscarme todos los días. Yo sé que tú también puedes ayudar a otras personas en esa lucha despierta por favor un ejército y me acuerdo que abrí mi Biblia y busqué en el libro de Habacuc capítulo 3, 2, donde decía aviva, despierta que exista un reavivamiento y en ese momento yo dije voy a despertar a un ejército de Dios ¿qué hora, ah. los, ¿qué hora lo hago? Ángela, ¿qué hora? en las noches porque en las noches estaban todos en plena pandemia, todos hacían live en las noches me gusta bastante el Instagram y yo dije bueno Voy a hacerlo en las mañanas, a ver si se anima. Vamos a hacerlo a las 5 de la mañana, horario Perú, a ver si es que se anima. Y la respuesta fue muy positiva, no solamente participando personas de Perú, sino de Chile, de Argentina, de Sudamérica y de, también de Interamérica. Inclusive había personas de, de otros países, de Italia, de Rumanía, que totalmente me sorprendió cómo las redes sociales te dan un alcance mayor. Y para resumir todo esto, el objetivo de este proyecto es ayudar a poder crear hábitos espirituales. Entonces, hacíamos las transmisiones en vivo, solo que durante el día yo me volvía como su pastor digital, eh, les enseñaba algunas eh, cosas, porque a veces pensamos que para ser disciplinados espiritualmente solamente necesito concentrarme en ese aspecto, solo que necesitamos conectar concentrarnos en la disciplina física y en la disciplina mental, porque la disciplina es algo global. Y creo que todos hemos tenido esta lucha de poder buscar a Dios todas las mañanas y ahí Dios nos dio la, la capacidad a muchas cosas. Y ahí finalmente estamos realizando eh, ahora también, en esos momentos se está ejecutando la tercera temporada de este proyecto, participando más de 150 jóvenes, más de 200 jóvenes ahí todas las mañanas. Wow, ¡Qué bendición, Alexander! Y me gusta mucho el nombre, Despertando al Ejército de Dios, buscando desde temprano al Señor, estar en su presencia, estudiando la Biblia, orando, comunicándonos con Él. Eso hace el día tan, pero tan diferente. Empieza el Señor a obrar en nuestra vida de una manera única que hay que experimentarlo, hay que experimentar y vivir ese despertar con Jesús. Eh, 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 Cristo en su palabra eh, nos dice que cuando eh, el Señor estuvo acá en la tierra siempre 
oraba, nunca, le tomó, nunca llegó el alba sin él estar conversando con su Padre Celestial, siempre en constante oración y no hay nada más magnífico que hablar con el Señor, nos cuesta, claro, somos seres humanos y a veces el sueño nos pesa más y la pereza, eh, a veces sí, el tema de que estar cansados, pero cuando decides hacerlo y lo conviertes en un hábito, es increíble y lograrlo y que tú hagas este evangelismo digital enfocado en eso, en ayudarnos y en apoyarnos mutuamente para amanecer con Jesús, para despertar y entregarnos a Él, eh, realmente es fantástico y te felicito mucho, Alexander. Yo quiero que me comentes porque cuando tú llegaste a Brasil, eh, te sucedió eh, algo, un... Un, en junio de 2020. Claro, un wow. Asalto. Cuéntanos de, qué pasó. De, decir, decir algo, Ángela, te voy a ser sincero, es poco, la verdad, me pasó muchas <ríe> cosas. Una de las tantas muchas, cosas. Muchos milagros. Eh, bueno, yo me acuerdo que, como les dije, bueno, no sé si están escuchando la tormenta, ahorita está ahí teniendo la tormenta, la lluvia, pero me acuerdo que... Eh, estaba en Brasil y una vez, la verdad es que pasaron dos eventos así cruciales. Eh, me había quedado financieramente mal. No tenía dinero para nada, para nada, para nada. Y me acuerdo que un día yo comencé a extrañar mucho a mi familia. Y yo decía, eh, en, en, en una oración, le decía, Señor, ¿te acuerdas que te había dicho que me faltaba eh, solo un por ciento para poder estar bien y para volver a mi país. Señor, ya siento que he alcanzado el 100%. Por favor, devuélveme a mi país. Sin embargo, no tengo dinero. Me acuerdo que terminé esa oración e hice una transmisión eh, al vivo. Y e hice una transmisión y me acuerdo que comencé a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y comencé a hablar sobre el amor de Jesús. Y me acuerdo que en ese amor de Jesús terminó... Eh, y yo sentí que no eran mis palabras, definitivamente eran las palabras de Dios. Y pasando unos cinco minutos me llegó un mensaje de, de una persona y me dijo así, hola Alexander, yo sé que tú no me conoces, eh, pero te comento, estoy en Italia y estaba comenzando a hacer el desayuno y entré a las redes sociales y la única persona que estaba haciendo una transmisión en vivo eras tú. Y sabes, el mensaje que tú compartiste definitivamente tocó mi corazón. Y siento que Dios me está diciendo que necesito ayudarte financieramente. Y así es que dame tu dirección, dame tu nombre completo que te voy a enviar un dinero. Yo no lo creí a primera instancia, una persona extraña de, 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 de afuera. Y me acuerdo que eh, después de unas horas me llegó una notificación eh, donde estaba el papel, donde me había hecho una transacción, una transferencia de unos... 300 euros, yo en ese momento me quería morir, y yo decía wow, cómo Dios respondió mi oración solo que, ahí no acaba todo, porque con ese dinero fue el dinero con la cual yo volví a Perú, a Perú solo que un día antes de volver a Perú, Ángela, eh, Dios continuaba haciendo milagros me acuerdo que yo nunca fui robado no sé cuántos de aquí fueron robados alguna vez, pero nunca fui robado en, en Perú, y en Brasil también no fui robado, y mi último día Ángela, eh, que estaba volviendo ya para, para Perú antes de, de subir al avión, estaba haciendo un, un viaje en ómnibus y ahí me acuerdo que eran las 11 de la noche, llegué a la estación de autobús y no había nadie. Yo, bueno, dije, voy a esperar. Y comencé a hacer, agarré mi celular, comencé a hacer una, una llamada con uno de los amigos y de la nada llegó una persona de la calle, así con, con su cara un poco... Este, se, se daba para, para entender que era una persona que no andaba en buenos caminos y hasta la primera idea que se me vino a la mente este es un ladrón y yo dije, no, ¿cómo es posible? toda mi vida no he sido robado y en mi último día me van a robar me acuerdo que aquel hombre se acercó bueno, se acercó, me escuchó hablando en español y me dijo, buenas noches hermano me dijo así, ¿no? o joven, algo así así, porque es la manera como ellos hablan me acuerdo que se fue hasta, hasta el final de la estación para verificar si había eh, alguien más. Se acercó y me dijo, ya perdiste. Y en ese momento saca un cuchillo y me comienza a mostrar el cuchillo. 
En ese momento yo había aprendido una técnica que quizás a algunos eh, les funciona, ¿no? Que fue decir que eres misionero, y la verdad es que era misionero. En ese momento agarré mi Biblia y le dije, amigo, no me puedes robar porque yo soy cristiano, yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. Y él me hizo una pregunta, ¿de qué iglesia eres? Y yo le dije, soy de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando yo le dije eso, aquel hombre comenzó a llorar. Comenzó a llorar, a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Y él me dijo, era porque yo, soy del, yo era de la iglesia adventista. Mis, mis familiares eran líderes. Inclusive yo participé del club de conquistadores. Y yo tenía una pañoleta y le demostré, esta es, el, esta es la pañoleta. Y me dijo que sí. Y comenzó a contarme la historia de su vida. A las finales llegó el bus. Eh, oré por aquel hombre. Aquel hombre decidió volver a los caminos de Dios. Y yo espero un día volverlo a ver cuando Jesús venga. Entonces, son cosas maravillosas, Ángela, que nos pasan hasta en el último minuto de tu día. Milagros y los cielos abren para mostrar su gloria a sus hijos. Wow. Quien dice que no existe Dios es porque no lo ha experimentado, no lo ha vivido. Dios existe, Dios es real y obra de una manera inigualable. El primer hecho que te pasó y que, que destaco acá, que una mujer te haya depositado dinero que necesitabas para viajar a tu país de regreso de la nada, no, eso no es casualidad. <ríe> no es porque sucedió, no, el Señor... Ahora, pero de una manera que nosotros no lo podemos ni creer, porque nuestra mente es muy finita, muy finita. Eh, Dios es, es superior y las cosas que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos son inigualables. Y la segunda parte de este caballero que a punto de, de asaltarte con un cuchillo, qué peligro. Y, y me gustó mucho ese, ese método. <risa> Pensé que me ibas a decir un método, no sé, de, de Kung Fu, no sé por qué, pero no, un método de decir soy misionero y le mostraste tu Biblia, que es una, una espada poderosa, que más espada que, que la Biblia, y él haya caído en llanto realmente fantástico, y que, la, y que él haya decidido retomar los caminos del Señor por ese encuentro, no es casualidad, Dios existe, Dios es real, y Dios tiene planes maravillosos para cada uno de sus hijos. Yo quiero agradecerte, Alexander, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia, con estos detalles de cómo Dios eh, te ha provisto de tantas cosas, como dijo Abraham, Dios proveerá. Y Dios provee en lo absoluto. Eh, Dios es magnífico. Siempre está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Y yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado para nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento para despedir. Claro que sí, Ángela. Eh, quiero comenzar con esa frase que Dios contesta tus oraciones mientras tú eres la respuesta de las oraciones de otras personas. Definitivamente, eh, Dios ha trabajado poderosamente en mi vida, no porque sea una persona libre de, de sufrimientos, eh, libre de pruebas, libre de tentaciones, porque Dios me ha bendecido y he visto su mano poderosa trabajando en mi vida, porque aún a pesar de mis luchas, a pesar de, de mi debilidad como ser humano, he continuado, porque no se trata de, del ser humano, no se trata de mí, todo se trata de Dios, y quizás aquí están viendo algunos amigos eh, este programa diciendo wow, yo me siento mal emocionalmente me siento, estoy pasando un momento difícil creo que necesito a Dios la verdad es que tú necesitas a Dios pero también otras personas así es que no calles, no calles sal y cuenta las buenas cosas que Jesús está haciendo en tu vida y créeme que mientras tú ayudas a otras personas Dios te ayudará a ti mientras tú cuides la obra del Señor el Señor cuidará tu vida y ese es el mensaje que me gustaría dejar a todos los amigos. Fantástico, Alexander. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Un abrazo inmenso y que te, sigas, te siga bendiciendo en tu carrera de teología y todos los planes y proyectos que tienes. Que sigas el camino del Señor. Y también yo quiero invitar para nuestros amigos para que vayan al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que nos dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación, no importa por lo cual estés pasando, Dios está ahí al control, sosteniéndote si así se lo permites. Como decía nuestro amigo Alexander, tal vez tú eres la respuesta de las oraciones de otras personas. Seamos de bendición para las personas que más lo necesitan y ora a Dios, clama a Él. Él está atento a, la, a tus pedidos, a lo que tengas que decirle. Dios va a orar en tu vida poderosamente si así se lo permites. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. <música>